നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലായ ദ ആർട്ട് ടു ഹോമിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ് കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എൻ്റെ സാരി തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് സാരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ചുമ്മാ ബോർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കേരള സാരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡർ സാരികളാണല്ലോ പണ്ടൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സാരികളുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ ലുക്ക് ആക്കാം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ സാരി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തലഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മുന്താണി ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഞാനാണ് മാക്സിമം എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് വരച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം കുറച്ച് വർക്കുള്ള സാരിയാണത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോർഡറും കുറച്ച് വീതി ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് കുറെ ഒന്നും ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സാരിയുടെ ഒരു ലുക്ക് പോയാലും എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാതിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ പ്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡും കൂടിയാണല്ലോ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാനിത് ബോർഡറിൻ്റെ കാണ അതായത് നമ്മുടെ സാരി എടുത്താൽ വിസിബിൾ ആവുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ലേ ബോർഡറൊക്കെ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീള ഡിസ്റ്റൻസിൽ നീളത്തിലല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ മയിൽപ്പീലി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചതാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനലിലൂടെ ഇത് കാണിച്ചു തരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തായാലും സാധിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു തുണി ഞാൻ ഒരു തുണിയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാലേ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു സാരിയിൽ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇത് രാവിലെ തുടങ്ങി നോക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണല്ലേ വരച്ച് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ സാരി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ പല ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പല സൈസൊക്കെ ആയി പോകും അപ്പൊ സാരിക്കൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാനായിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ചെറുത് വലുതായിട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നുക അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സാരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടുപാട ബ്ലൗസിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണൊക്കെ ഒരെണ്ണ ഷർട്ടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഈ ഷർട്ടിൽ ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ മേലേക്ക് വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ട്രേസിംഗ് പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും പോയി തെറ്റിപ്പോയി കേട്ടോ ആ വര തെറ്റിപ്പോയി അത് നമുക്ക് പിന്നീട് മാച്ച് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അതിപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കട്ടെ പെയിൻറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഫെവിക്രില് ഫാബ്രിക് കളേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ കളർ ഇത് നേവി ബ്ലൂ കളറാണ് ഇത് പേൾ കളറാണ് കേട്ടോ ചെറിയ റെഡ് കളറാണ് ഇത് ബ്ലൂ കളറാണ് പേൾ കളർ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതും അതെ ഗ്രീനും പേൾ കളേഴ്സ് ആണ് ഈ പേൾ കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷൈനിങ് ഉള്ള കളേഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ സാരിക്ക് ഷൈനിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷൈനിങ് ഉള്ള കളർ ഉപയോഗിക്കണത് അതല്ല സാരിക്ക് ഷൈനിങ് ഉണ്ട് ടിഷ്യൂ പോലത്തെ സാരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷൈനിങ് വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഷൈനിങ് ഉള്ള കളർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പെയിന്റിങ് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് നേവി ബ്ലൂ ആണ് അപ്പൊ സീറോ സൈസ് ബ്രഷ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കണത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ പെയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് കട്ട കുത്തി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഷേക്ക് ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷേക്ക് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഇത് ഏകദേശം തീരാനായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ കുറെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ശേഷം എടുക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട കുത്തി ഒഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുലുക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും കുറെ
അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത കളർ എന്താ നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് പേൾ കളറിന്റെ ബ്ലൂ കളർ ഇല്ലേ ബ്ലൂ ഇതാ ഈ ബ്ലൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു ബോർഡർ പോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മയിൽപ്പീലി ഷർട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പക്ഷെ അതിപ്പം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ പോയതാണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാത്തോണ്ടൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അത് ശരിയായില്ല അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വിട്ടതാണ് എന്താ ഞാനത് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വിചാരിച്ച് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു സാരി കണ്ടപ്പോ തോന്നി എന്തായാലും ചെയ്തു നോക്കാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തുണിയിൽ ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോ കുഴപ്പമില്ല തോന്നി അപ്പൊ പിന്നെ അത് സാരിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെറിയ റെഡ് കളർ ആണേ അപ്പൊ ചെറിയ റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ കേരള സാരി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ അപ്പം നമുക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഒരു തൃപ്തി വരും സന്തോഷം വരും പ്ലസ് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത സാരിയാണല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പൊക്കെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ട്രെൻഡും ആണ് ഈ പെയിന്റിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ട്രെൻഡ് ആണ് അപ്പം എന്നെ പോലെ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ത്രീകൾ അതായത് അത്രയും അത്യാവശ്യം വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ അറിയുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ മയിൽപ്പീല് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഞാനത് ലൈറ്റ് ആക്കും ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ആക്കും കാരണം എനിക്കും സാരിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിന്റിങ് നമ്മൾ ഈ ഫാബ്രിക് പെയിന്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അത് പ്രത്യേകിച്ചും കേരള സാരിക്ക് അത് മാത്രമേ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ബോർഡർ സാരി ആയതുകൊണ്ട് ബോർഡറിനും പിന്നെ അതിന്റെ ഡിസൈനിനെ കുറച്ച് ലുക്ക് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആക്കും ആ ഗ്രീൻ ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഈ എന്താ പറയാ അതിനെ മയിൽ പീലിലുള്ളത് ഈ മയിലിന്റെ പീലികൾ ഇല്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞത് എന്താ പറയാ അതിനെ അത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കണത് അപ്പൊ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ സീറോ സൈസ് ബ്രഷ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നല്ല തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് പെയിന്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ പെയിന്റ് ഇങ്ങനെ ബ്രഷിന്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട കുത്തി നിൽക്കാറൊന്നും ബാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ അതിനൊരു അഭംഗി വരും അത് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനും ഗ്രീൻ കളർ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് 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 കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി സാരിയിലൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ ഒരു തുണിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്കെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ സാരിയിൽ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് കിട്ടും എനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പഠിക്കാനും ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ പേൾ കളർ ബ്ലൂ ഇല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രീനിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി പേൾ കളർ ബ്ലൂ അത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് 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 ഷെയ്ഡ് പോലെ ഇത് ഷെയ്ഡ് ആക്കുവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്രീൻ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ പേൾ കളർ ഗ്രീൻ കളർ കാണിച്ചില്ലേ ആ പേൾ കളർ ലൈ ഗ്രീൻ ആണ് ഇതാ ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെയും ഗ്രീനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിലും ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം പ്ലസ് എന്താ പറയാ ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രീൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ ഈ ഡാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഇല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ അതിങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കണം കാണിച്ചു തരാട്ടെ ഇപ്പോ ഇതാ ഇതിന്റെ ചുറ്റും കണ്
ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മയിൽപ്പീലി പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ സാരിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്ന തന്നെയാണ് ചാനൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്ര